ஹைட்ரோ கார்பன் லெசன் பார்த்துட்டு இருக்கோம் நிறைய பார்த்துட்டோம் அந்த பாடத்துல ஆல்கைன் ஆல்கீன் ஆல்கைன் ஒன்னொன்னு தொகுதி என்ன அதனுடைய இயற்பியல் பண்புகள் என்ன எல்லாமே நம்ம என்ன செஞ்சிட்டோம் பார்த்துட்டோம் இப்ப இன்னைக்கு ஒண்ணு பார்க்க போறோம் பென்சீன் அந்த பென்சீனோட அரமாட்டிக் ஹைட்ரோ கார்பன்ல வர்றது பென்சீன் அந்த பென்சீனோட இந்த பென்சீனோட இன்ட்ரோடக்ஷன் அன்னைக்கு பார்த்தோம் இல்லையா அதாவது அறிமுகம் செஞ்சோம் இப்ப பென்சி பென்சீனோட வடிவத்தை என்ன செய்ய போறோம் நம்ம பென்சீனுக்கு இப்படிதான் வடிவம் அப்படிங்கிறத எப்படி வந்துச்சு யார் அதை கண்டுபிடிச்சா பென்சீனின் அமைப்பு ஏன் இப்படி போடுறோம் இதுதான் பென்சீனோட வடிவம் சரிதா இப்படிதான் இருக்கும் பென்சீன் இப்படி இருக்கும் இந்த பென்சீனோட இந்த வடிவத்தை யார் இப்படி சொன்னா எதனால இப்படி எழுதுறோம் அப்படிங்கறதான் இன்னைக்கு நம்ம என்ன செய்ய போறோம் பார்க்க போறோம் சோ அதுக்கு நான் வந்து ஒண்ணு ஒரு ட்ரிக் மாதிரி சும்மா ஒரு ஒரு உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இதை நான் பண்ணிருக்கேன் பென்சீனும் கால்பந்து மைதானமும் அப்படின்னு அது என்னங்கிறத நான் இப்ப உங்களுக்கு விளக்க போறேன் சோ நம்ம பாடத்துக்கு போகலாம் போலமா என்னன்னு கேக்குறதுக்கு ஆர்வமா இருக்கா தட் இஸ் ஃபுட்பால் கொட்டீம் இது இல்லையா ஃபுட்பால் மேட்சோட அந்த கிரவுண்ட் இது சோ கால்பந்து மைதானத்துக்கும் என்னடா அது என்னமோ காட்டுறாங்களே அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணலாம் இது என்ன அப்படிங்கறத இப்ப நான் விளக்க போறேன் சரியா பாப்பமா பாக்கலாமா நமக்கு நாமே கை தட்டிக்கலாமே சபாஷ் போட்டுக்கலாமே பாக்கலாமா ரைட் சூப்பர் எல்லாரும் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணி பாக்கலாம் ஆக்சுவலா நீங்க கை தட்டுறத நான் பார்க்க முடியாது பட் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணீங்கன்னா என்னால பார்க்க முடியும் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணி பாக்கலாம் சூப்பரா படிக்க போறோம் ஏன்னா நிறைய பேருக்கு ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் பென்சிங் அப்படிங்கறது ஒரு மாதிரி குழப்பமாவே இருக்கும் கேட்டா ரொம்ப இந்த கெமிஸ்ட்ரி காம்பவுண்ட் எல்லாமே ஏதோ மனப்படம் பண்ணோம் ஏதோ எழுதினோம் அப்படிங்கிற மார்க் வாங்கிடுவோம் ஆனா ஆனா அது எப்படி ஏன் அப்படின்னு கேட்டா நிறைய பிள்ளைகளுக்கு வந்து தெரியாது அந்த இதை போக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் அதனாலதான் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒண்ணு நான் வந்து கொண்டு வந்து உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் சும்மா இது வந்து இந்த பாரு ஆக்சுவலா எல்லா கெமிஸ்ட்ரி டீச்சர் வந்து இப்படி இது பண்ணக்கூடாது தான் ஆனா உங்களுக்கு பிள்ளைகளுக்கு புரியணுங்கிறதுக்காக தான் நான் இந்த மாதிரி ஒரு இதை எடுத்திருக்கேன் சரிங்களா ரைட் ஓகே இப்ப நம்ம பார்ப்போம் பென்சீனோட அமைப்பு பார்க்க போறோம் இதுல ஒரு ஏழு பாயிண்ட் இருக்கு இந்த ஏழு பாயிண்ட்டும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலையும் இந்த கொஸ்டின் பேப்பர் ரொம்ப இதா அதாவது இந்த கொஸ்டின் கேட்பாங்க அதை தவிர ரொம்ப பெருசா நீங்க வந்து ஃபீல் பண்ணுவீங்க பெரிய கேள்வி இது அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுவீங்க ஸோ பென்சின் அமைப்பு இப்படிதான் இருக்கு இந்த ஸ்ட்ரக்சர் வர்றதுக்கு காரணம் யார் அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாருதுல இங்கிலீஷ் தமிழ்ல இதை எழுதியிருக்கேன் இங்கிலீஷ்ல நான் சொல்லுவேன் மூலக்கூறு அவ்வாய்ப்பாடு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மோலிகுலர் ஃபார்முலா ஸோ முதன் முதல்ல மோலிகுலர் ஃபார்முலா எலமெண்டல் அனாலிசிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு தனிமத்தை பகுப்பாய்வு பண்றாங்க பண்ணி அதனுடைய மூலக்கூறு எடையில அடிப்படையில அதாவது மோலிகுலர் வெயிட் டிட்டர்மினேஷன்ல மோலிகுலர் ஃபார்முலா ஆஃப் பென்சினஸ் சி சிக்ஸ் ஹச் சிக்ஸ்னு கொண்டு வராங்க அப்ப சி சிக்ஸ் ஹச் சிக்ஸ்னா பென்சீன் அப்படின்னு முதல் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் இதான் கொடுக்குறாங்க நீங்க கேட்டுக்கிட்டே வரணும் ஏழு பாயிண்டையும் இப்ப டக்கு 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 டக்குன்னு ஒரு ஒருத்தரும் சொல்ற மாதிரி நான் படிக்க வச்சிருவேன் சரியா அப்ப முதல் பாயிண்ட் என்ன முதல்ல இதனுடைய மூலக்கூறு வாய்ப்பாட கொண்டு வராங்க அதனுடைய மூலக்கூறு அமைப்பு படி இதுக்கு வந்து ஆறு கார்பனும் ஆறு ஹைட்ரஜனும் இருக்கு அப்படிங்கிற முடிவுக்கு வர்றாங்க சரி அது என்னவா இருக்கு எப்படி பிணைக்கப்பட்டது அப்படிங்கறதான் நம்ம என்ன செய்ய போறோம் மேற்கொண்டு பார்க்க போறோம் பாரு சோ ஆறு கார்பன் ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு இந்த ஊழல இருக்குல்ல இந்த இந்த கார்பனோட இன்னொருத்தர் இருக்காரு யாரு ஹைட்ரஜன் ஆறு ஹைட்ரஜன் இருக்கு ஆறு கார்பன் இருக்கு அப்ப ஒரு பென்சின் ரிங்குள்ள இது இருக்கு விளங்குச்சா அடுத்து போலாமா ரைட் அடுத்து பாரு ரைட் நீண்ட தொடர் அமைப்பிற்கு வாய்ப்பு இல்லை அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க நீண்ட தொடர் அப்படின்னா ஏன்னா இதுல பாதி பேர் இங்கிலீஷ் மீடியமும் இருக்க அதனால நான் இங்கிலீஷ் எழுதி சொல்லி தரேன் என்னப்பா இப்ப ஆறு கார்பன் தானே இப்படி போடலாம்ல சி 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 இதான ஸ்ட்ரைட் செயின் நம்ம லீனியர் செயின் சொல்லுவோம் சோ நீண்ட தொடர் வரிசைனா இதுதான் இந்த மாதிரி அமைப்பிற்கு சாத்தியம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க 
இப்ப உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி வரும் ஏன் அப்படி போட்டா என்ன அப்படின்னு அதனாலதான் இது இப்படி இந்த இந்த ஸ்ட்ரக்சர் பாரு இப்படி இருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஷேப்ல இருக்கு இல்லையாப்பா இப்படி இருக்கு ஆனா எப்படி இல்ல இப்படி நேரா இல்ல சி 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 சின்னு இப்படி நேரா இல்ல என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டா நீண்ட தொடர் வரிசை அமைப்பாக இருந்தா நீங்க உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா வாட்டரோட நம்ம அடிஷன் ரியாக்சன் போட்டு காமிச்சு ஹச்சு ஓகச்சுன்னு பிரியும் இது மார்கானிக் ஆஃப் ரூல் படி இப்படி நமக்கு ஆட் ஆகும் நான் காமிச்சேன் ஆல்கைன்லயும் காமிச்சு ஆல்கைன்லயும் காமிச்சு ஆல்கைன்லயும் காமிச்சேன் ஆனால் இந்த பென்சின் இதுக்கு ஆன்சர் பண்ணல சோ என்ன முடிவு போறாங்க ஸ்ட்ரெயிட் செயின் காம்பவுண்டா இது இல்லை நீண்ட வரிசை தொடராது நீண்ட தொடர் அமைப்பிற்கு சாத்தியம் இல்லைன்னு கொண்டு வராங்க சரிங்களா சரிங்களா அதாவது இந்த வடிவமைப்பு கொண்டு வர்றதுக்கு இந்த பென்சினை எடுத்துட்டு இதெல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணி பாக்குறாங்க ஓ அப்படியா இது வந்து ஆல்கேன் ஆல்கின் மாதிரி ஆன்சர் பண்ணலையே அடிஷன் ரியாக்ஷன் செயற்கை வினைக்கு உட்படலையே அப்ப இது நீண்ட தொடரா இருக்காது அப்படிங்கிற முடிவுக்கு என்ன செய்யறாங்க வராங்க ஒரு பென்சினை எடுத்துட்டு தான் டெஸ்ட் பண்ணி பாப்பாங்க சரியா சரி அப்ப இதனுடைய அமைப்பு எப்படிப்பா இருக்கும் அதுக்குதான் ஒரு ஆள் வராரு சரியா அப்ப ஸ்ட்ரெயிட் செயினா இல்ல நீண்ட தொடரா இல்லன்னா அடுத்து எங்க போகும் சைக்கிளிக்கா போகும் ஏன்னா நம்ம படிச்சிருக்கோம் ரெண்டுன்னு டிஃபரன்ஸ் படிச்சிருக்கோம் நம்ம ஒன்னா லீனியரா இருக்கும் நேர்கோட்ட அமைப்புல இருக்கும் இல்லைன்னா வளைய அமைப்புல இருக்கும் படிச்சிருக்கோம் அப்ப கொண்டு வராங்க அப்ப இது சைக்கிளிக்கா தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க பாரு வளைய அமைப்பிற்கான வளைய அமைப்பிற்கான சான்றுகள் சரி வளைய அமைப்புன்னு சொல்லிட்டீங்கப்பா அதுக்கு சான்றுகள் கொடுக்கணும்ல அதுக்கு எவிடன்ஸ் வேணும்ல சோ அந்த எவிடன்ஸ் என்ன செய்யறாங்க திரட்டுறாங்க சரி என்ன பண்றாங்க பார்ப்போம் மூணாவது பாயிண்ட் சோ ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு பாயிண்ட் என்னடாக்கணா என்னடாக்கணா ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு பாயிண்ட் முதல் பாயிண்ட் அதனுடைய கொஞ்சம் பேசலாமே முதல் பாயிண்ட் அதனுடைய மாலிகுலர் ஃபார்முலா மூலக்கூறு அமைப்பு ரெண்டாவது பாயிண்ட் இது நேர்கோட்டுல அதுக்கு சாத்தியம் இல்ல அதனால அது வலை அமைப்ப பெற்றிருக்கலாம் அப்படின்னு கொண்டு வராங்க சரிங்களா ரைட் இப்ப மூணாவது பாயிண்ட் இந்த மூணாவது பாயிண்ட் நான் என்ன சொன்னேன் வலை அமைப்பு அதாவது சைக்ளிக் ஸ்ட்ரக்சருக்கு ஒரு எவிடன்ஸ் சரியா சான்றுன்னு இதுல நம்ம தமிழ்ல போட்டுக்கோம் இப்ப பெஞ்சின் எடுத்துக்கிறாங்க இந்த பென்சினை புரோமினோட போட்டு பாக்குறாங்க போடும் போது எப்படி கிடைக்குதா சி சிக்ஸ் ஹச் பிஆர்னு கிடைக்குதா பிளஸ் வாட்டர் போக் சரியா இந்த மாதிரி ஒரு புரோமோ பென்சின் கிரியா கிரியேட் ஆகுதா அதாவது புரோமோ பென்சின் உருவாக்கப்படுதா ஆனால் இதே இது லீனியரா இருந்தது அப்படின்னா லீனியர்னா என்ன தோ நேர்கோட்ட அமைப்புல இருந்ததுன்னா இது என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா அதாவது இது வந்து ஒற்றையா தான் ஒரு பிஆர் தான் இதுல ஆட் ஆயிருக்கு ஒரு பிஆர் தான் இதுல சேர்ந்திருக்கு அதே இது லீனியரா இருந்தது அப்படின்னா இந்த ரெண்டு பிஆருமே இதுல என்ன செஞ்சிருக்கும் சேர்ந்து ரெண்டு பி பிஆர் டூ வந்திருக்கும் அப்ப இதுல என்னதான் ஃபார்ம் பண்ணுது மோனோ சப்ஸ்டியூட்டட் சரியா ஒற்றை பதிலீட்டு வினையாத்தான் இது வந்து சேருது அப்ப அதனால இது சைக்கிளுக்கு அப்படின்னு கொண்டு வர அப்புறம் இன்னொன்னு இதை வச்சு சொல்றாங்க அப்ப பென்சின் ஆட்டத்துல அதாவது ஒரு பிஆர் தான் ஆட் ஆகுது அப்படின்னா அப்ப ஐடென்டிக்கலா அங்க யாரோ இருக்கா ஐடென்டிக்கல்னா என்ன அர்த்தம் சேம் ஒண்ணு போல யாரோ இருக்கா அப்ப யாரு ஆறு கார்பனோட அப்ப ஆறு ஹைட்ரஜன் ஐடென்டிக்கலா இருக்கு அப்படி இருக்கிறதுனாலதான் இந்த பிஆர் போய் இப்படி மோனோவா என்ன செய்யுது அதாவது ஒற்றை தான் ஃபார்ம் ஆகுது அப்ப இது ஒன்னா வலை அமைப்பு பெற்றிருக்கணும் ரெண்டாவது மோனோ சப்ஸ்டியூட்டட உருவாக்குறதுனால ஒற்றை ஒற்றை பதிலீட்டு சேர்மத்தை உருவாக்குவதனால் இந்த ஹை இந்த கார்பன் ஆனது எப்படி கார்பன் ஆறு இருக்கோ சிமிலரா சேமா இருக்கோ ஒண்ணு போல இருக்கோ அது மாதிரி ஹைட்ரஜனும் இதுக்கு இருக்கு அப்படிங்கிற முடிவுக்கு வந்தாங்க சரிங்களா சரி சரியா ஓகேவா ரைட் சிக்ஸ் கார்பன் ஆட்டம் ஈச் அது ஒரு இங்கிலீஷ்ல ஒரு வார்த்தை இருக்கு சிக்ஸ் கார்பன் ஆட்டம் கண்டெய்னிங் ஒன் ஹைட்ரஜன் ஈச் 
ஒரு ஒரு கார்பனேட்டத்துக்கும் ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்கு அப்படிங்கிற முடிவுக்கும் வந்தாங்க சோ மூணு பாயிண்ட் படிச்சுட்டோம் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்னது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்னது என்னாச்சு பேசக்கூடாத முடிவுல இருக்கீங்களா ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்னது இத பார்த்தே சொல்லலாமே ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்னது மொலிகுலர் ஃபார்முலா அடுத்து லீனியர் செயின் அடுத்து என்னது வலை அமைப்பிற்கான சான்றுகள் அதாவது என்ன தர்த்தம் எவிடன்ஸ் ஃபார் சைக்ளிக் ஸ்ட்ரக்சர் சரியா சோ இந்த மூணு இப்படி முடிவானதும் கெக்குலே அப்படின்னு ஒருத்தர் வர்றார் ரைட்டா அவர் என்ன சொல்றாரு அவர் ஒரு கான்செப்ட கொண்டு வர்றார் இந்த கெக்குலே ஸ்ட்ரக்சர்னு பேர் கெக்குலே போட்டிருக்கேன்னா பென்சினின் கெக்குலே அமைப்பு கெக்குலே அப்படின்னு ஒரு சயின்டிஸ்ட் வராரு இவர் பென்சின் ஆராயிறாரு ஆராயும் போது பென்சின் ஒரு பிளேனா ஸ்ட்ரக்சர் அதாவது ஒரு ஒரே தளத்துல என்ன செஞ்சிருக்கு அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு முடிவுக்கு வர்றாரு சிக்ஸ் கார்னேட்டம் வித் ஆல்டர்னேட் சிங்கிள் அண்ட் டபுள் ஒன் அதாவது ஒரே தளம் இப்படி இருக்கு வித் ஆல்டர்னேட் சிங்கிள் அண்ட் டபுள் ஒன் அப்படின்னு சொல்றாரு ஆல்டர்னேட்னா என்ன அர்த்தம் ஒண்ணு விட்டு ஒண்ணு சோ இப்படியும் போடலாம் இவர் ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சர் கொடுக்கிறார் இந்த மாதிரி கொடுக்கலாம் அடுத்து எப்படி கொடுக்கலாம் இதுல மாத்தி இப்படி சோ இந்த மாதிரி கொடுக்கலாம் ஆனா இது ஏன் அப்படின்னு அவர் என்ன செய்யல ஹி ஃபெயில் டு எக்ஸ்பிளைன் இதை வந்து அதை அவர் சொல்லல சரியா ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சர் என்ன செய்யலாம் கொடுக்கலாம் ஆல்டர்னேட் சிங்கிள் அண்ட் டபுள் பாண்ட் இருக்கு அப்படின்னு ஒரு கெப்பிளை வந்து ஒரு முடிவுக்கு வர்றார் சரியா இப்படி கொடுத்துட்டார் அதாவது He predict two disubstituted product in English. That is, if you are doing two things, what are you doing? What are you doing? In the two things, there is a heat liberate. There is a sum and a sum. That sum and a sum. What are you doing? What are you doing? What are you doing? இப்படி ரிங்கா போடுறோம் அதுக்கு பேரு ரெசனன்ஸ் ஹைபிரிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்ப நான் ஒரு வார்த்தை சொன்னேன் ரெசனன்ஸ் அப்படின்னு தமிழ்ல உடன் இசைவு அப்படின்னு அர்த்தம் பெரு பென்சினின் உடன் இசைவுகள் அப்படின்னு பேரு இந்த ரெசனன்ஸ் அப்படின்னு ரெசனன்ஸ் இன்னொரு ஒரு வார்த்தை சொல்லுவேன் டிலோக்கலைசேஷன் அப்படின்னு அதாவது இடப்பெயர்வுன்னு அர்த்தம் லோக்கலைஸ்ட் அப்படின்னா ஒரு இடத்துல போய் ஜம்னு உட்காந்துக்கிறது டிலோக்கலைசேஷன்னா அந்த இடத்துல இருந்து நகர்ந்துகிட்டே இருக்கிறது சரியா இந்த ரெண்டு வார்த்தைக்கு இப்ப நம்மளுக்கு அர்த்தம் தெரிஞ்சிருச்சுன்னா பெஞ்சிருக்கு புரிஞ்சிடும் அதுக்குத்தான் இவர் வர்றார் யாரு பெரிய யாரு கால்பந்து மைதானம் ஃபுட்பால் கோர்ட்டு இப்ப பாரு உங்களுக்கு ஃபுட்பால் கோர்ட் பத்தி தெரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் இதுதான் அந்த கால்பந்து மைதானத்தோட வடிவமைப்பு இப்ப பாருங்க இப்படி வச்சா தெரியுதாப்பா என்ன சம்பந்தம் இப்ப நான் சொல்ல போறேன் சரிங்களா ஃபுட்பால் மேட்ச் பத்தி உனக்கு தெரியும் தெரியாதாலும் நான் ஒரு தடவை சொல்லிடுறேன் இங்க கோல் கீப்பர்னு ஒருத்தர் இருப்பாரு உங்களுக்கு தெரியுதாமா முத படம் பாரு இது ஒரு டீம் டீம் ஏ இவங்க இந்த டீம் ஏல இந்த கோல் கீப்பர் இருக்காரு பாரு இதுதான் கோல் ஏரியான்னு பேரு அதாவது கோல் போஸ்ட் இருக்கும் இங்க இந்த இதுல வந்து அவங்க என்ன செய்யணும் பால போடணும் எதிராளி டீம் இந்த கோல் கீப்பர் என்ன பண்ணுவாரு இந்த எதிராளில இருந்து டீம் பி ல இருந்து யாராவது பால் போட்டா அதை தடுப்பாரு சரியா அதை தடுத்து கோல் போஸ்ட்ல விளாதபடி அவர் என்ன செஞ்சுக்குவாரு பாத்துக்குவாரு அதுதான் அவருடைய வேலை நான் அந்த மார்க் பண்ணிருக்கேன்ல அது சரியா இத தவிர வெளியில பிளேயர்ஸ் இருப்பாங்க அவங்களும் தடுப்பாங்க சோ நம்ம இப்ப இந்த கோல் கீப்பரை பத்தி மட்டும்தான் பேச போறோம் இந்த கோல் கீப்பர் என்ன பண்ணலாம் தன்னுடைய டீமோட ஸ்டெபிலிட்டிக்காக நிலைப்பு தன்மைக்காக அதாவது சாரி ஸ்டெபிலிட்டின்னு அதுல சொல்லக்கூடாது தன்னுடைய விளையாட்டு ஜெயிக்கணும் தனக்கு கோலுக்காக இந்த கோல் கீப்பருக்குன்னு ஒரு ஏரியா இருக்கும் அதாவது இந்த படத்தை பார்த்தாலே தெரியும் நான் இதை இப்படி மடக்கிக்கிறேன் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணலாம் 
இந்த இங்க இருக்கிற கோல் கீப்பர் என்ன செய்வாரு நகருவாரு இந்த ஏரியாக்குள்ள நகர்ந்துக்குவாரு நகர்ந்துட்டு எதுக்காக பந்து வரத தடுக்கிறதுக்கு சரியா அப்ப இங்க மட்டும் நிக்க மாட்டாரு இதுக்குள்ள எங்க வேணாலும் அவர் என்ன செஞ்சுக்கலாம் நகர்ந்துக்கலாம் அது ஒரு பாயிண்ட் இன்னொரு ஒரு பாயிண்ட் இந்த கோல் கீப்பர் வெளியிலையும் வரலாம் ரைட்டா இத மாதிரி இதுக்கும் ரசனன்ஸ்க்கும் சம்பந்தம் ரசனன்ஸ் அப்படி டி லோக்கலைசேஷன் ஒரு வார்த்தை சொன்னேனே ரெசனன்ஸ்னா தமிழ்ல உடனிசைவு டி லோக்கலைசேஷன் இடப்பெயர்வுன்னு அர்த்தம் சரியா இதுதான் பென்சீனோட எலக்ட்ரான் இந்த பென்சின் என்ன பண்ணுவோம் இங்க இருக்கு தன்னுடைய ஸ்டெபிலிட்டிக்காக எப்படி இப்ப கோல் கீப்பர் தன்னோட டீம்காக பண்றாரோ அந்த மாதிரி இந்த பென்சின் பென்சின்ல இருக்கக்கூடிய இந்த எலக்ட்ரான் அது எஸ்பெஷலி என்ன எலக்ட்ரான்னா பை எலக்ட்ரான் அப்படின்னு பேரு இந்த பை எலக்ட்ரான் என்ன பண்ணுமா நகர்ந்துகிட்டே வரும் சரியா ஒரு செட்டையின் பாயிண்ட் வரைக்கும் நகர முடியும் வெளியிலேயும் என்ன செய்யும் போக முடியும் அப்படி நகர்ந்து இப்படியும் நகரலாம் இப்படியும் நகரலாம் சோ அதுதான் ஆல்டர்னேட் சிங்கிள் அண்ட் டபுள் பாண்ட் சோ இப்படி போட்டாலும் ஸ்டேபிள் தான் இப்படி போட்டாலும் ஸ்டேபிள் தான் நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு எப்படி கோல் ஏரியாக்குள்ள அவர் இருக்காரோ வெளியில வந்தாலும் அவர் பிளேயர் தான் சரியா வெளியில வந்தாலும் அவர் பிளேயர் தான் அவர் சில நேரம் வெளியில போய் பந்த பிடிக்க முடியும் அவரால சரியா அப்ப ஆனா பிளேயர் ஆயிருவாரு கோல் கீப்பரா இருக்க மாட்டாரு பிளேயர் ஆயிருவாரு எப்படி மற்ற பிளேயருக்கு என்ன ரூலோ அது அது மாதிரி இந்த எலக்ட்ரான் இடப்பெயர்வு ஆகுது ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகுது எதுக்காக எப்படி கோல்ல பாயிண்ட்ஸ் கிடைக்குதோ இந்த ஃபுட்பால்ல அத மாதிரி நம்ம காம்பவுண்ட் எப்படி இருக்கோம் ஸ்டேபிளா இருக்கோம் ஸ்டெபிலிட்டியா இருக்கோம் புரியுதா இப்ப புரியுதா புரியுதாப்பா எல்லாருக்கும் சரியா அதுக்காகதான் பென்சீனும் கால்பந்தும்னு சொன்னேன் சோ எனக்கு தெரிஞ்சு அதாவது எப்படி ஈஸியா சொல்லி கொடுத்தா உங்களுக்கு புரியணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த நிறைய பேருக்கு இது நகருது அப்படின்னு சொன்னா புரியாது இது நகர்ந்துகிட்டே வருது இத கூட எப்படி போட்டிருப்பாங்க நான் புக்ல இந்த ஸ்ட்ரக்சர் இதை பாருங்க இப்படி போட்டு இந்த மாதிரி போட்டிருப்பாங்க இப்படி இதுதான் அந்த ரிங் ஏன் இப்படி ரிங் போடுறோம் அப்ப இது 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 என்ன அர்த்தம் இடப்பயிற்சி ஆகுது ஒரு இடத்துல இல்லாம நகர்ந்துகிட்டே வருது அப்ப இது இங்க போகுது சில நேரத்தில் இப்படி போட்டிருப்பாங்க நீங்க உங்களுக்கே தெரியும் ரெசனன்ஸ் ஹைப்ரிட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எழுதுங்க அப்படின்னு சொல்லி கெமிக்கல் பாண்டிங்ல எல்லாம் இருக்கு இந்த ரெசனன்ஸ் அப்படின்னா தமிழ்ல உடன் இசைவு வடிவமைப்புகள்னு பேரு எந்த ஸ்ட்ரக்சருக்கு எந்த காம்பவுண்டுக்கு ரெசனன்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து எல்லா இப்ப ஃபீனால் இருந்தா ஒரு அஞ்சு இருக்கும் அடுத்து ஒரு ஒரு காம்பவுண்டுக்குமே இந்த ரெசனன்ஸ் இருக்கு லைக் கோல் கீப்பர் கோல் கீப்பர் தான் ரெசனன்ஸ் வச்சுக்கோ அவர் என்ன பண்றாரு தன் தன்னோட டீம் ஜெயிக்கணும் அப்ப அவர் தன் இடத்த விட்டு நகர்ந்து இங்க இருக்கலாம் இங்க இருக்கிறவர் இங்க இருக்கலாம் இங்க இருக்கலாம் எப்படி வேணாலும் நகரலாம் அவரு சரியா அது மாதிரி இந்த பென்சின் ரிங்ல இருக்கக்கூடிய பை எலக்ட்ரான் என்ன செய்து மூவ் ஆகுது தட் இஸ் நகருது நகர்ந்து நிலைப்பு தன்மையை கொடுக்குது இதுதான் நான் சொன்ன அந்த டீலோக்கலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்றது ஏன்னா நிறைய பேருக்கு அந்த வார்த்தைக்கு அர்த்தமே தெரியாது டீலோக்கலைசேஷன்னா என்னன்னு கேட்டா தெரியல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டீலோக்கலைஸ்ட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் லோக்கலைஸ்ட்னா ஒரு இடத்துல இருக்கு போய் சட்டைன் பாயிண்ட்ல போய் இருக்கு சரியா அது இது என்ன ஆகிட்டே இருக்கு நகர்ந்துகிட்டே வருது எப்படி ஃபுட்பால் மேட்ச்ல வந்து ஜெயிக்குதோ அது மாதிரி தான் என்னது இந்த கோல் கீப்பர் பொசிஷன்ல இருக்கக்கூடிய இந்த பை எலக்ட்ரான் இங்க உட்காந்துருக்காரு ஸோ இங்கேருந்து நகர்றார் நகர்ந்து இப்ப சப்போஸ் பால் இங்க வருது போடக்கூடாதுல்ல இதான கோல் போஸ்ட் கோல் போ அதாவதுப்பா கோல் கீப்பர் கோல் போஸ்ட் கிட்ட தான் இருக்கணும்னு சட்டம் கிடையாது சரியா கோல் போஸ்ட் இங்க இருக்கும் அவர் அதுக்கு கீழே தான் இருப்பாரு அங்கதான் இருக்கும்னு சட்டம் கிடையாது இருப்பாரு அதே மாதிரிதான் பென்சின்ல எலக்ட்ரான் மூவ் ஆகும் அப்ப அதனாலதான் கேட்குல என்ன சொல்றாரு சோ இதையும் வச்சுக்கோங்க இதையும் வச்சுக்கோங்க அப்ப இந்த ரெண்டும் எப்படி இருக்கு சமநிலையில இருக்கு அப்ப சமநிலையில இருக்கிறதுனால இத நம்ம எப்படி போடுறோம் சமநிலையில இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இத இப்படி ரிங் என்ன செய்யறோம் போடுறோம் சரிங்களா புரியுதுங்களா உங்களுக்கு அப்ப இதுக்கு என்ன அர்த்தம் இப்படி போடுறதுக்கு என்ன அர்த்தம் இடப்பெயர்வு அதாவது நகருது அப்படின்னு அர்த்தம் சரியா ஓகே ரைட் எல்லாருக்கும் புரியுதா 
உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்காப்பா இந்த இது நானும் பிள்ளைங்களுக்கு எப்படி சொல்லி கொடுத்தா புரியும் புரியும் யோசிச்சு செய்யறேன் சோ உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் என்ன சொல்றோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க தமிழ்ல மெஷர்மெண்ட்ஸ் அதாவது நிரல் நிரல் நிர நிரல் அளவீடுகள் அப்படின்னு ஒண்ணு பாக்குறோம் இது வந்து என்னன்னா ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பின்னு ஒரு இது இருக்கு அந்த ஃபீல்டு படி இதை என்ன செய்யறாங்க அளக்குறாங்க அப்படி அளக்கும் போது அவங்களுக்கு ஒரு அளவீடு கிடைக்குது எப்படி கிடைக்குதுன்னா பாருங்க பொதுவா பென்சின் பிளேனார் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் பிளேனார்னா என்னது ஒரே தளத்துல இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்ப பிளேனார் ரைட் தள அமைப்பு அப்படின்னு அர்த்தம் அடுத்து பிணைப்பு நீளம் சொல்றது வந்து இது வந்து அந்த ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபிக் அளவுப்படி அதாவது நிலநிழல் அளவீடுகள் படி இது நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கு சரியா இது ஒரு சீனா இது ஒரு சி இந்த சீக்கும் சீக்கும் இடைப்பட்ட தூரம் ஒண்ணு புள்ளி நாற்பது ஆம்ஸ்ட்ராங் சரியா கெமிஸ்ட்ரி பீரியட் நாற்பது நிமிஷம் ஞாபகம் வச்சுக்கோ ஒண்ணு புள்ளி நாற்பது ஞாபகம் வச்சுக்கோ ரைட் அதுக்கடுத்து சிங்கிள் டபுள் பான் சிங்கிள் பான்னா ஒற்றை பிணைப்பு இப்ப இப்படி இருக்கு இப்படி போடுறோம் இந்த இருக்கு இது டபுள் பான் இது சிங்கிள் பான் இது திரும்ப டபுள் பான் இது டபுள் பான் இந்த டபுள் பாண்டுக்குரிய வேல்யூ சரியா இந்த டபுள் பான்னா இரட்டை பிணைப்பு அதுக்குரிய வேல்யூ 1.34 இந்த சிங்கிள் பாண்டுக்குரிய வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் ஆன்ஸ்ட்ராங் அப்ப பாரு இது ஒற்றை பிணைப்புக்கும் இது இது இரட்டை பிணைப்பு இது ஒற்றை பிணைப்பு இந்த ரெண்டுத்துக்கு நடுவுல இது அமைஞ்சிருக்கு கார்பன் கார்பன் பாண்ட் சரியா அப்படிதானே புரியுதானே சொல்றது அதனாலதான் டபுள் பாண்ட் இப்படி இப்படி நம்ம என்ன செய்யறோம் ஆல்டர்னேட்டா போடுறோம் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஜீரோ தெரியும் அதாவது மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால் தியரி அப்படின்னு கெமிக்கல் பாண்டிங் வேதி பிணைப்பு பாடத்துல நீங்க படிச்சிருந்திருக்கணும் சரி தெரியாட்டாலும் பரவாயில்ல நான் உங்களுக்கு அதை சொல்லித்தரேன் பாருங்க கார்பன் சிக்ஸ் சரியா அதாவது இதனுடைய அணு எண் இது ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி டூ இப்படித்தான் எழுதணும் இதுக்கு பேர் எலக்ட்ரான் அமைப்புன்னு பேரு எலக்ட்ரானிக் கான்பிகரேஷன் பேரு இது என்ன பண்ணுவோம் எஸ் எஸ் பி சரியா எஸ் ல ரெண்டு எலக்ட்ரான் எஸ் ல ரெண்டு எலக்ட்ரான் பி ல ரெண்டு எலக்ட்ரான் சரியா போட்டாச்சு இது பிணைப்புல உட்பற்றும் இது பிணைப்புல உட்பற்றும் இது பிணைப்புல உட்பற்றும் இங்க ஒருத்தர் இருக்காருல அவர் தான் பிணைப்புக்கு வராதவர் இனக்கலப்புக்கு இல்லாதவர் தமிழ்ல அன்ஹைபடைஸ்ட் ஆர்பிட்டால் இதை சொல்லியிருப்பாங்க இப்ப என்ன நடக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம் இந்த கார்பனும் ஹைட்ரஜனும் இல்லையா சரி நான் உங்களுக்கு எழுதி சொல்லித்தரேன் பாருங்க இது ஒரு சி இது ஒரு சி இது ஒரு சி இது ஒரு சி மேல ஒண்ணு கீழே ஒண்ணு ஈத்த இந்த ஸ்ட்ரக்சரை நான் இப்ப இந்த இடத்துல எழுத போறேன் பாரு சி 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 இப்படிதான் போடுறாங்க அமைப்பு இந்த ஒரு வளைய அமைப்புக்காக இப்படி போடுறாங்க இது என்ன பண்ணுமா இந்த கார்பனுக்கு எஸ் பி டூ ஹைபடைசேஷன் எப்படி பாரு எஸ் பி இந்த எஸ் சேர்க்க கூடாது ஒன் எஸ் சேர்க்க கூடாது டூ எஸ் தான் சேர்க்கணும் எஸ் பில ரெண்டு சோ எஸ் பி டூ ஹைபடைசேஷன் ஹைட்ரஜனுக்கு ஹைட்ரஜன் ஹைட்ரஜன் அப்படிங்கிறது ஒண்ணு தான் அதனால ஒன் எஸ் ஒண்ணு தான் இந்த கார்பன் தன்கிட்ட இருக்கக்கூடிய இப்ப இதுக்கு எத்தனை ஹைபடைசேஷன் இருக்குப்பா எத்தனை எஸ் பி டூ இனக்கலப்பு இருக்கு ஆறு ஹைட் ஆறு கார்பன் அப்ப ஆறு இருக்கும் இல்ல புரியுதுங்களா நான் சொல்றது ஆறு எஸ் பி டூ இருக்கு இந்த ஆறு எஸ் பி டூ இந்த இருக்குன்னு வச்சுக்கோ இந்த எஸ் பி டூ இருக்கு அப்படின்னா இது இன்னொரு ஒரு அப்ப ஆறு ஹைட்ரஜனும் இருக்கு ஆறு ஒன்னஸ் ஒன்னும் இருக்கு 
சரியா அது என்ன பண்ணுமா இந்த கார்பன் அந்த ஆறு அந்த அதனுடைய ஹைட்ரஜனோட ஒரு இனக்கலப்பை ஏற்படுத்திக்குமா தட் இஸ் என்ன ஓவர் லேப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓவர் லேப்னா என்ன அர்த்தம் அது போய் அதுல போய் பிணைக்கப்பட்டுக்குமா இப்ப எப்படின்னா இதை நான் இதுல ஒண்ணு சொல்றேன் இது அப்ப அந்த கார்பன் கார்பன் எஸ் பி டூ இது இது என்ன செய்யுதுன்னா ஹைட்ரஜனோட பாரு இது ஹைட்ரஜன் ஹைட்ரஜனோட ஒன்னஸ் ஒன் இப்படி பிணைப்பை ஏற்படுத்திக்குது சரியா அப்ப இந்த மாதிரி இது இஸ் கார்பன் கார்பனோட எஸ் பி டூ இருக்காது இந்த மாதிரி ஒரு அமைப்ப என்ன செஞ்சுக்கும் ஏற்படுத்திருக்கும் இத நான் இப்ப வரைஞ்சு காட்டுறேன் பா ஒரு புரியுதா சோ இது இது எப்படி இருக்கும் இந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த கார்பன் இப்படி இருக்கும் இந்த கார்பன் இப்படி இருக்கும் இதுல ஒன்னு சார்பிட்டா இப்படி இருக்கும் ஒன்னு சார்பிட்டா இப்படி இருக்கும் ஒன்னு சார்பிட்டா சரியா புரியுது <laughs> இந்த மாதிரி ஒரு அமைப்பு சோ ஒரு சிக்மா பாண்ட ஃபார்ம் பண்ணுது அப்ப இங்க ஆறு சிக்மா பாண்ட் உருவாக்கி இப்ப இந்த கார்பன் என்ன பண்ணுமா இவன் இருக்கான்ல இந்த கார்பன் சும்மா இருக்க மாட்டானும் பக்கத்துல இருக்கிற கார்பனோட ஒரு பிணைப்பு ஏற்படுத்திப்பான் சரியா அப்ப என்ன பண்ணுது இந்த கார்பனோட பிணைப்பு இவனோட இப்படி பிணைப்பு இப்படி இங்குக்குள்ள என்ன செஞ்சிருக்கு பிணைப்ப ஏற்படுத்திருக்கு இதெல்லாம் ஒரு சிக்மா பாண்ட் ஆறு சிக்மா பாண்ட உருவாகுது சரியா ரைட் எல்லாம் உருவாயிருச்சு ரைட் இப்பவே உனக்கு ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி கிடைக்குது பாரு எப்படி தெரியுது இது மாதிரி தெரியுதா இந்த கார்பன் கார்பன் தெரியுதா அப்ப இது எப்படி கிடைக்குது ஒரு சைக்கிளிக் ஒரு வலை அமைப்புல கிடைக்குது பல பார்க்கவே வலை அமைப்பா தானே இருக்கு நம்ம வலை அமைப்புன்னு சொல்லிட்டோம் மூலக்கூறு ஆர்பிட்டால் கொள்கைப்படி இது வலை அமைப்புன்னு ப்ரூவ் பண்றோம் வந்துருச்சா வலை அமைப்பு வந்துருச்சாப்பா இப்ப கார்பன் ஆறு ஒரு ஹைட்ரஜன் அப்ப சி சிக்ஸ் அப்படின்னு முடிவு போறாங்க சரிங்களா சரியா இப்ப நம்ம ஒருத்தரை பத்தி பேசல யார பத்தி பேசலன்னா ஒரு அன்ஹைபிரைஸ்ட் ஆர்பிட்டால் இருக்கு இருந்ததா ஒரு அன்ஹைபிரைஸ்ட் ஆர்பிட்டால் இருந்த தப்பா நான் சொன்னேல அந்த பி ஆர்பிட்டால்ல லாஸ்டா இருக்கக்கூடிய அந்த இது சரியா அதாவது இனக்கலப்புக்கு உட்படாத ஆர்பிட்டால் அது எப்படி இருக்கா அந்த இனக்கலப்புக்கு உட்படாத ஆர்பிட்டால் இந்த மாதிரி தனியாகவும் வச்சுக்கோ இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோ கீழே இந்த ரெண்டு தனியாகவும் கீழே ரெண்டு தனியாகவும் இருக்கு அப்ப இது என்ன பண்ணுதான் இந்த பாரு இந்த கார்பனும் இந்த கார்பனும் அடுத்து இந்த கார்பனும் இந்த கார்பனும் பிணைப்புக்கு உட்படுது அப்ப இப்படி ஒண்ணு ஃபார்ம் பண்ணுது புரியுதா நான் சொல்றது நான் சொல்றது புரியுதாமா புரியுதா என் பிள்ளைகளா நீங்க சொன்னாதான் எனக்கு தெரியும் புரியுதாமா அதாவது 
இதுக்கு உட்படாத ஒரு இதுல ஒரு இது இருக்கு அன்ஹைபிடைஸ்ட் எஸ்பி டூ ஆர்பிட்டால் ஒண்ணு இருக்கு அதுக்கு தானே உனக்கு அந்த ஒரு டப்பா போட்டு காமிச்சேன் அதுல ஒரு வேக்கன்ட் இருந்தது அதுவும் இதுவும் இதுல ஒரு பிணைப்பை ஏற்படுத்திக்குது அதே மாதிரி கீழே ஒரு பிணைப்பை ஏற்படுத்திக்குது இந்த மாதிரி ஓவர்லாப் இப்படி மேல ரெண்டும் கீழே ரெண்டும் ஓவர்லாப்னா அதுதான் பை ஆர்பிட்டால் பை பை போன் சோ இந்த பையங்கிறது அப்படிதான் செய்து உருவாகுது அப்ப இப்படி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் மேல கிடைக்குது இப்படி ஒரு தட்டையா ஒண்ணு கிடைக்குது சோ அதனால இந்த மாதிரி கொண்டு வராங்க சரியா அப்ப இது என்ன ஆகுது திரும்ப ஒரு ஸ்ட்ரக்சரா நான் போட்டு காமிக்கிறேன் இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்ப இப்ப எப்படி கிடைச்சிருக்கு இப்படி கிடைச்சிருக்கு இது தெரியலையோ இப்படி கிடைச்சிருக்கு இப்படி கிடைச்சிருக்கு இங்க ஒண்ணு இருக்கு இங்க ஒண்ணு இருக்கு இப்ப புரியுதா இது ரெண்டும் சேருது இது ரெண்டும் சேருது சரியா அப்ப இது இதுதான் என்னது கார்பனோட அந்த பாண்டு அந்த கார்பன் அதை இப்படி போட்டிருக்காங்க அந்த சேர்ந்த கார்பன் அதைதான் இப்படி என்ன செஞ்சிருக்காங்க புக்ல உங்களுக்கு இந்த மாதிரி படம் தான் புக்ல கொடுத்துருப்பாங்க சோ இப்படி இருக்கு சோ இது இது இதெல்லாம் என்னது இது கார்பன் 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 வெளியில இருக்கிறது என்னது இதுல என்ன இருக்கு ஹைட்ரஜன் இருக்கு இது ஹைட்ரஜன் இது ஹைட்ரஜன் இது ஹைட்ரஜன் 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 நான் இந்த சொன்னேன் கார்பனுக்குள்ளேயும் பிணைப்பு இருக்குன்னு சொன்னேன் அதை இப்படி போட்டிருக்காங்க சரியா பாடம் இப்படிதான் போட தெரியணும் அதுக்காக தான் நான் உங்களுக்கு போட்டு காமிச்சேன் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் புரிஞ்சுதா சரி அப்ப ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்டோம் ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் பென்சின் பென்சினை குறித்து காட்டுதல் அதுதான் லாஸ்ட் பாயிண்ட் சோ பென்சின் அப்ப எப்படி குறிக்கிறோம் இந்த படம் ரொம்ப முக்கியம்னா கண்டிப்பா போடணும் ரைட்டா என்னதோ புள்ளி வச்சு கோலம் போட்டமே போட்டிருக்காங்கன்னு நினைக்காத எதுக்காக இப்படி போடுறோம் கெமிஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு கோடு போட்டா என்ன ஒரு முக்கோணம் போட்டா என்ன அப்படின்லாம் நிறைய என்ன செய்து இருக்கு சோ அதனால என்ன செய்யணும் அது எதுக்குங்கிற இதை வந்து தகவல் என்ன செஞ்சுக்கணும் கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும் அப்ப என்ன முடிவுக்கு வரும் கெக்குலே சொன்னபடி ஒண்ணு ஃபர்ஸ்ட் திங் இப்படி இருக்கலாம் ஐயா ரைட்டா அதாவது இப்படி இருக்கலாம் ஹைட்ரஜன் 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 இதுதான் எக்ஸ்பேண்டட் ஃபார்ம் சொல்றது அதனால விரிவுபடுத்தப்பட்ட அமைப்பு அப்புறம் கெக்குலே இப்படி ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை கொடுக்குறாரு இத மாத்தியும் போட்டுக்கலாம்னு சொல்லியிருக்கேன் அது யாரு கோல் கீப்பர் ஞாபகம் வச்சுக்கோ கேட்டா இது இது வந்து எனது கெக்குலையோட வடிவமைப்பு இப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு எப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ரைட்டா சோ அது ஸ்டெபிலிட்டிக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த எலக்ட்ரான் செய்யும் இப்படி இடப்பெயர்வு ஆகிக்கிட்டே இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காரு அப்ப இப்படியும் போடலாம் இது ரெண்டையும் இணைச்சு இருக்கக்கூடிய ஷார்ட் ஃபார்ம் அதை தான் நம்ம என்ன செய்யறோம் சுருங்கிய வடிவம் என்ன அப்படின்னா இது இதுதான் நம்ம யூஸ் பண்ற வடிவம் அப்ப இப்ப புரியுதா பென்சின் ரிங்ல இந்த மாதிரி ரிங் போடலைன்னா ஏன் டீச்சர் தப்பு போடுறாங்க புரியுதா இது சும்மா கிடையாது சரியா சில பிள்ளைங்க சொல்லுவாங்க பென்சின் ரிங்கே போட்டேன் அது உள்ள போறதுக்கு இதுக்கு மார்க் போடலை புரியுதா இப்ப சோ புரிஞ்சுக்கிட்டா கெமிஸ்ட்ரி ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி எதுக்காக இப்படி போடுறோம் அப்படிங்கிறத நீங்க தெரிஞ்சிருப்பீங்க எனக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு நல்லாவே புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் பெருசா இருக்கு இந்த கொஸ்டின் ஆனா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நாளைக்கே இதை படிச்சு எழுதி பாரு சோ இதுக்கான தமிழ் மீடியத்துக்கு இந்த நான் என்ன பண்ணிருக்கேன்னா இப்படி ஏழு அமைப்பா கொடுத்துருக்கேன் இப்ப நான் சொன்னதை நீங்க வச்சு அப்படியே என்ன செஞ்சிடலாம் எழுதிடலாம் இங்கிலீஷ் மீடியத்துக்கு நான் இப்ப கொஞ்சம் நோட்ஸ் காட்டுறேன் முடிஞ்ச ஸ்கிரீன் ஷாட் எடுத்துக்கோங்க ரைட்டா மாலிகுலர் ஃபார்ம்லா ஸ்டேட் சேஞ்ச் இப்படி இருக்கணும் நோட்டு கெமிஸ்ட்ரி நோட்டு இப்படி இருக்கணும் சரியா நான் பாரு இவ்வளவு வயசாயிடுச்சு எனக்கு எத்தனை கலர் யூஸ் பண்ணி எழுதிருக்கேன் பாரு ஏதாவது ஒரு அடித்தல் திருத்தல் இருக்கா எனக்கு எழுதிருக்கேன் பாரு சின்ன குழந்தை மாதிரி உட்காந்து டெய்லி எழுதுவேன் டேட் போட்டு டெய்லி எழுதுவேன் அப்படி எழுதினாதான் நம்மளுக்கு என்ன ஆகணும் நல்லா இருக்கும் சோ இந்த மாதிரி நீங்க பென்சின் ஸ்ட்ரக்சர் என்ன செஞ்சுக்கோங்க இப்படி எழுதிக்கோங்க சரியா என்ன யாராவது கேட்க போறாங்களா ஏன் வரையில ஏன் இது அப்படின்னு கேட்க போறாங்களா இல்ல இல்ல சோ அதனால எதையுமே என்ன பண்ணணும் தெளிவா பண்ணணும் சரிங்களா சோ எட்டு பாயிண்ட் எட்டு பாயிண்ட் உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சோ இதே தான் 
சான்றுகள் <laughs> 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 நடத்திரேன் <laughs> 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 <